在亚欧大陆北部的这片广袤的土地上，有一个世界上国土面积最大的国家——俄罗斯联邦。几个世纪以来，生活在这片土地上的民族，在世界舞台上扮演了特殊的角色。一方面，为了追赶欧洲强国的现代化步伐。他的一代君主曾以学生身份四处寻师问道。另一方面，他又凭借传统的君主统治和强大的军事力量，扩张成为地跨欧亚美三大洲的大帝国，并以欧洲事务仲裁者的身份逞雄一时。从十八世纪初开始，由沙皇主导的改革，使俄罗斯的大国之路起起伏伏。常常在灾难之后变得强大，随后又在强盛的巅峰遭遇挫折。在寻找自己发展道路的两个世纪里，这片广袤的土地上，曾经发生过怎样的故事呢？从每年的十月起，俄罗斯开始进入了长达六个月的漫长冬季。一六九八年十月，莫斯科弥漫着比严寒更加肃杀的恐怖气氛。在不到一个月的时间里，一千多名谋反的射击军官兵被车裂、枭首和绞刑处死。受刑的人们以一种殉道者的姿态。面对最残酷的惩罚，他们手中举着蜡烛，大声地唱着赞美诗，在他们脸上表现出来的是愤怒，而不是对死亡的恐惧。奸情的是沙皇彼得一世，俄国历史上赫赫有名的彼得大帝。射击军为什么要反叛自己的君主呢？这与彼得一世做的一件看上去离经叛道的事情有关。一年前，沙皇曾匿名前往西欧留学。荷兰赞丹，今天这里是一处普通的欧洲小镇。三百多年前，这里却是欧洲最大的造船中心之一。这里建造的船只航行在世界的五大洋之上。一六九七年八月，赞丹来了一群学习造船的俄国留学生。学生中有一个名为彼得的人，自称是个下士。这个身高两米多的下士，就是俄国的沙皇彼得一世。彼得一世和工匠们住在一起，吃粗茶淡饭。凿木头、造军舰、学驾船。由于手艺出色，他被师傅和工友们推荐为优秀工匠。除了荷兰，彼得一世还到了瑞典、普鲁士、奥地利、英国等国家，对周围的一切表现出异乎寻常的兴趣。Артиллерийскому делу в Англии получил даже сертификат специалиста в области артиллерийского дела. Он встречался с Ньютоном, то есть интересовался проблемами, связанными с наукой. Он посещал музеи, обсерватории, он посещал различного рода другие культурные заведения. 在世界历史上。还从来没有一个大国的君主能像彼得一世这样，远涉重洋去国外吸取先进的科学文化知识。但是，他的这一行动在俄罗斯激起了轩然大波。那么，俄罗斯民族就认为自己的民族很独特、很伟大，自己的民族信的宗教也是非常独特的。所以说，他就认为自己有非常独特的使命。这个使命是什么？很显然，他不是拯救自己，也不是拯救。周围的这个国家和民族，而是拯救整个世界
，俄罗斯人强烈的民族优越感，与历史上一次特殊事件有着密切的关系。一四七二年，当时的莫斯科大公迎娶了东罗马帝国的末代公主。此后，俄国的统治者们开始以罗马帝国的继承人自居，他们继承了罗马皇帝双头鹰的徽章。今天，这个徽章被确定为俄罗斯的国徽。东罗马帝国灭亡之后。一五四七年，莫斯科大公伊凡四世在克里姆林宫戴上了罗马皇帝使用过的王冠，成为俄国的第一个沙皇。在俄语中，“沙皇”的意思就是凯撒。十六世纪初，一位俄国东正教的长老上书沙皇称：“人类的历史就是三个罗马的历史，前两个罗马已经灭亡了。”最终，一切信奉基督教的王国将合并到沙皇的统治之下。莫斯科作为第三个罗马，将永世长存。В этом смысле страна уникальная, потому что она может быть единственная страна в мире, ну может немножко кроме Турции, которая находится и в Европе, и в Азии, и Россия, в общем, может быть мостом. между двумя великими цивилизациями европейской и азиатской и это отражается и на национальной идеологии России на ее специфической роли. В этом вооруженном сознании, арабские шахманы быстро перешли на путь к расширению территории. Северо. 沙皇俄国越过乌拉尔山，侵入人间稀少的西伯利亚。在南方，俄罗斯的军队与波兰和奥斯曼土耳其开战。到彼得一世登基的时候，俄国已经成为一个横跨欧亚大陆、领土面积居世界第一的大帝国。但是，除了广袤的国土，俄国在各方面远远落后于当时的西欧国家。此时，几乎控制了全球贸易的荷兰已经辉煌了近百年。通过海外贸易和掠夺，积累了大量的财富，并占有广阔市场的英国，正在孕育工业革命。法国在路易十四的强权领导下，已发展为十七世纪中叶的。欧陆首强，而当时俄国的经济完全依赖于农业，全国只有几十个手工工厂，商业几乎全部把持在外国人手中，教育由东正教会垄断，普通民众知识贫乏，即使在首都莫斯科，一百个人中间识字的也不超过三个。俄罗斯和西欧的差距，激发了彼得一世留学的愿望。作为一个君主，是第一次，我国君主第一次访问到俄国啊。过去这个都是比较封闭的了，他是感觉到这个国家落后，要要使俄罗斯这个这个上升到一个强国的地位啊，啊，这个不光是要扩张领、扩大领土，而且要有要有先进的这个科学技术。所以他是冒名，冒名隐姓啊，做这个大的使团去访问了。但是，当彼得一世真正迈出国门时，他没有想到，自己的臣民在心理上根本无法接受他的举动。他几乎是在一夜之间，将俄罗斯人在几个世纪中养成的民族优越感打得粉碎，承认自己落后于他人。对任何民族来说，可能都是极为痛苦的。И вдруг их царь и главная фигура уезжает простым учеником к 
немцам, голландцам. Тут же, кстати, возникла легенда, что это не Петр, его подменили. Это не настоящий царь, настоящего убили. 一六九八年七月正在威尼斯参观兵工厂的彼得一世接到国内密报四个射击军军团造反了造反的目的是盈利一位真正的沙皇杀掉一切不中用的领主和外国人彼得一世日夜兼程赶回莫斯科他以最残
тысячелетнюю историю России, которая была до него.彼得一世也认为自己的严酷无情，正是为了国家的强盛，而且他觉得自己有理由对俄罗斯人形成精神感召。从十九岁开始，彼得一世以下士的身份在军中服役。靠着战功而不是沙皇的身份获得了海军中将的军衔在有生之年他的个人用度从来没有超出一个海军中将的薪俸他甚至到一个钢铁厂向普通工人那样劳动一天用挣来的八块钱买了一双新鞋子在一次
彼得大帝死后，俄国在三十七年间换了六位沙皇。这些沙皇中，没有一个人有勇气和能力肩负起彼得一世开创的事业。帝国的首都重新迁回了莫斯科，彼得一世签署的法令大多数被废除了，俄国回到了彼得一世改革前的状态。一七六二年，一位三十三岁的女皇登上了沙皇的宝座，史称叶卡捷琳娜二世。几乎是在一登基，这位年轻的女性就宣称自己是彼得一世的继承者，俄国将重新回到彼得一世开创的道路上。叶卡捷琳娜二世为什么会做出这样的选择呢？我觉得这个首先跟他那个就是叶卡特琳娜他自己的人生经历有关系，因为他是个德国人，他那个家庭教师是个法国人，是一个接受那个西方的这样一个当时启蒙思想这样教育的一个人物，所以呢，应该说叶卡特琳娜二世就从小他就受过这样的一个影响，所以他呢从心里头还是认为西方的东西应该是比俄国先进的。叶卡捷琳娜二世十五岁时远嫁俄国，当她在宫廷舞会上第一次见到自己的丈夫时，就对婚姻失去了信心。她在回忆录中直言不讳地写道：“我心中预感到我们之间不会有任何幸福可言，只有政治雄心激励着我。我内心中有一种难以言传的力量，使我一刻也不怀疑我将自然而然的。”变成俄国女皇。作为一个外国人，叶卡捷琳娜如何赢得俄罗斯民心呢？她首先将自己变成了一个纯正的俄国人。叶卡捷琳娜不顾父亲的强烈反对，放弃了原来的信仰，皈依了东正教。为了学好俄语，她每天只睡几个小时。当睡意袭来时，他干脆光着脚站在冰凉的地板上。终于有一天，他晕倒在房间里，御医诊断为严重的肺炎。叶卡捷琳娜的作品让俄罗斯人深受感动。当他拖着病体，在皈依仪式上用略带日耳曼口音的俄语背诵了长达五十页的祈祷文时。曾经一度反对他的大主教也不由自主的热泪盈眶。伊卡捷琳二世的丈夫彼得三世，他呢是从小就在德意志长大，他甚至不会说俄语，处处蔑视俄罗斯人，蔑视俄国。而恰恰跟他相比呢，这个一个真正的一个日耳曼人，也就是伊卡捷琳娜。哎，恰恰呢，到了俄国之后，非常虔诚的皈依了东正教，认真的学习俄语，而且在这个俄国人面前呢，是一副母仪天下的这个形象。哎，因此说，他很快的就得到了这个这个俄国老百姓的这个承认。这位来自德意志的女皇融入到了俄罗斯的传统之中，她将给俄罗斯带来什么呢？叶卡捷琳娜二世统治俄国的时候，启蒙运动正在风行欧洲大陆。法国的思想家伏尔泰、孟德斯鸠、狄德罗倡导的民主和法治观念，逐步深入到许多欧洲人的思想中。女皇以一种近乎崇拜的心态看待这些启蒙思想家。她给伏尔泰的信中说：“从十七岁起，我能自由地支配我的时间以来，您的著作。”是我最好的室友。他是在俄国开始普及教育，然后我们也知道，就是俄国的文学，尤其是俄国的女性文学，实际上是就是从伊卡金琳娜开始的。我们如果要是写一部俄国女性文学史的话，那第一位女作家呢，很可能就是伊卡金琳娜本人。因为他自己出钱办了几个讽刺文学的杂志，所以这个人呢，就是在文化方面对俄罗斯呢，肯定是有贡献的。一般的人也认为呢，他呢是非常开明的一个君主。为了筹措教育经费，叶卡捷琳娜二世放弃了皇室基金。这笔沙皇的个人经费，大约占当时整个俄国国家支出的十三分之一。
斯莫尔尼宫，现在是圣彼得堡市政府所在地。十月革命时，这里曾经作为革命的指挥中心。它最初是叶卡捷琳娜二世开办的斯莫尔尼学院的校舍。斯莫尔尼学院是俄罗斯第一所女子学院。在叶卡捷琳娜二世看来，要使一个国家的公民变得理想而完善。就要依靠每一个人的第一个老师，母亲。В результате проведения административной реформы 1775 года были губернских в каждом губернском городе было организовано, создана четырехклассная школа. А в уездном городе двухклассная школа. В итоге, скажем, к концу XVIII века числилось 22 тысячи с чем-то учащихся, обучающихся в этих школах. 一七六七年，叶卡捷琳娜二世登基的第五个年头，她开始推行自己改革中最关键的一步。他要将欧洲的法治引入俄国，他花了两年时间，亲笔起草了《法典起草指导书》。这部长达六百页的指导书中，通篇浮现着启蒙运动所倡导的平等、自由、博爱的思想。他宣称：“我需要人人遵守法律，但不需要奴役。”也许是时代的变化，叶卡捷琳娜二世试图采用和彼得大帝不同的方式。来推进改革。一七六七年七月三十日，来自全俄罗斯的五百六十四名立法委员会代表在克里姆林宫集会，新法典的起草工作由此开始。在此后一年多的时间里，这个委员会召开了二百多次会议，但是新法典仍然没有制定出来，因为俄罗斯的统治者。并不愿意给占人口大多数的农奴以法律地位，在当时，农奴是可以像物品一样被买卖的。При Екатерине была широко распространено распространена купля продажа крепостных крестьян, причем продавали в одиночку, продавали семьями детей от. 俄国农奴制的形成和巩固与俄国劳动力资源稀缺有关，在彼得大帝时期。全国的人口不到一千六百万，而俄罗斯又拥有广阔的未开发的土地，农民不堪地主剥削时，往往会选择逃走。由于人口的大量逃亡，莫斯科在历史上曾两度变为空城。为了维持统治，统治者只能用强迫的方式把农民像奴隶一样束缚在土地上。标榜自由和人权，一心要改革的叶卡捷琳娜二世。在又一个路口上，再次遭遇到传统和现代的矛盾，确切地说，是遭遇到农奴制和工业化的矛盾。他能不能往前走一步，废除掉农奴制呢？要废除它，不可能。因为因为在当时要废除它，必须有危及这个沙皇统治，危及伊卡兰、伊卡基林娜二世本人的统治基础。一七六八年十二月。在没有取得任何成果的情况下，立法委员会宣布无限期休会。叶卡捷琳娜二世最重要的一项改革措施失败了。女皇和彼得大帝一样，没有改变俄国社会的实质，靠君主本人来推动的改革，不可能用来推翻自己。所以，当叶卡捷琳娜二世听到法国革命的消息后，她公开指责启蒙思想是。法兰西的瘟疫。为了建立帝国，女皇把更多的人变成了农奴。和彼得大帝时代不同的是，女皇给了贵族们更多的自由，因为女皇需要他们的支持
Дворяне тоже были людьми, и они тоже хотели быть на свободе, и она им такую свободу предоставила. И это был первый, один из первых шагов развития тех элементов свободы, которые со времен Петра I находились в состоянии полной подавленности и полного пренебрежения. Zhang 俄国成为地跨欧亚美三洲的超级大地，女皇本人则成为俄国历史上第二个被称为大地的君主。у нее был такой канцлер без бородка, один из крупных политиков России, один из руководителей внешней политики. Он после того, как Екатерина умерла, сказал: "Ну, я не знаю, что будет теперь с Россией, но вот когда я был канцлером, а Екатерина была императрицей, без русского разрешения ни одна пушка в Европе не могла выстрелить. То есть Россия, начиная со времен Екатерины, стала доминирующей страной в Европе." Екатерина умерла. 席卷了整个欧洲的拿破仑军队 到十九世纪中叶，英国已经完成了第一次工业革命，法国和德国也开始了工业化的急行军。在沙皇专制统治下的俄罗斯，并没有意识到自己的危机。一八五六年，俄国和英法两国间进行的克里米亚战争的失败
，接下来俄罗斯强国的道路该如何继续？从战场返回后的第二年，沃尔斯泰就急不可耐地前往欧洲，他希望在那里找到俄罗斯未来的出路。当时的整个欧洲似乎都在进行一场追赶英国的赛事，工业化、资本主义制度几乎成为富国强兵的唯一秘诀。但是，托尔斯泰此行看到的不仅是欧洲强国的发达，还有资本主义在原始积累阶段引发的各种社会矛盾。当时的欧洲各国正在接连爆发工人起义，托尔斯泰失望地发现。资本主义制度并没有消除社会的贫富差异，没有改变人压迫人的现实，没有给人带来更多的自由。和托尔斯泰同样困惑的，还有许多一直在探讨国家发展道路的知识分子。无论是贵族出身还是平民出身，面对在强国之路上几度起伏的俄国，他们开始了新的思考和选择。因为我们知道呢，在俄国文化史中间，或者在俄国思想史中间，实际上是一直有两大相互对立的倾向。我们把它叫做呢西方派，另一派叫做斯拉夫派。所谓的西方派，就认为呢，西欧的文明就应该是俄罗斯文明的样板，西欧的一切都是好的，就西欧的呃教育、西欧的这个社会、西欧的民主，都是应该我们应该借鉴的。就是走西欧人的路，这就是他们的西方派的答案。另外一派呢，叫斯拉夫派，这一派就认为呢，就是彼得改革之前的所有的俄国的东西都是很好的，非常宁静、很和谐的村社制度。然后彼得的改革使俄罗斯呢出现一个整个民族的分裂，所以彼得实际上是俄罗斯民族啊一个一个历史历史罪人。正是在争论的过程中。俄国涌现了车尔尼雪夫斯基、别林斯基、普列汉诺夫、托尔斯泰等一大批思想和文化巨匠，他们的思考开始跳出简单的传统和现代之争。正是因为他们的出现，俄罗斯民族摆脱了学生的地位，开始用自己的头脑来观察和思索外部的世界，并且可以毫不羞涩地用自己的语言向整个世界表达自己的观点。十九世纪后期的俄罗斯先进分子中，有的主张走君主立宪的道路，有的要完全按欧洲的模式改造俄国，有的提出刺杀沙皇并付诸了实践，有的则走向农村去平分土地。别林斯基则表示，社会主义对于我变成了新的理想。在各种思想选择和实践运动中，俄国走进了二十世纪。一九零五年，当俄国在与日本的战争中失败后，资产阶级革命爆发，终于迫使沙皇成立了国家杜马，同时还任命总理大臣来主持改革。托尔斯泰并没有在这种变化中看到希望。他给总理大臣写信说：“只有率先站在欧洲各民族的前列，促进人民消灭由来已久的各民族共同的私有制的不公平现象，才能让俄国尽快的发展起来。”他最呃基本的一个思想，就是应该走一个共同的、富裕的道路，农民村社的道路。大家呀，没有私人财产，大家一块儿来，呃，走那种，呃，互相一块儿协作、一块儿生活这么一条道路。托尔斯泰向往的公平与和谐没有到来。仅仅两年之后，沙皇就解散了国家杜马，一切改革无从谈起。沙皇政府在社会的持续动荡中延续着他最后的时光。
，在过去近两个世纪中，曾经将国家带向强盛，但却始终无无法触及君主专制制度本身的沙皇改革，走到了尽头。俄罗斯的发展需要新的力量来推动。一九一零年十月二十九日，一生在为俄国寻找出路的托尔斯泰离家出走。在一个乡村火车站中，他病倒了。八天后，八十二岁的托尔斯泰带着对俄罗斯未来的深深忧虑，去世了。托尔斯泰和所有关心国家命运的俄罗斯知识分子，他们的身上都体现出一种理想主义色彩。令人痛苦的历史和现实，使得他们将希望更多地寄托在未来。对于俄罗斯人来说，生活就像一条追寻理想的朝圣之路，他们肩负着强烈的使命感，关注人类生存的终极目标。也许正是这一切，使俄罗斯民族的命运具有了一种悲壮的色彩。也恰恰因为这一切，使俄罗斯民族成为了世界上最强大的民族之一。和托尔斯泰同时代的俄国作家托斯妥耶夫斯基曾说过：“真正伟大的民族，永远不屑于在人类当中扮演一个次要角色。”甚至也不屑于扮演头等角色，而一定要扮演独一无二的角色。托尔斯泰去世四年后，第一次世界大战爆发，沙皇俄国陷入战争泥潭，走到了崩溃的边缘。一九一七年十一月七日，震动世界的十月革命爆发。以此为起点，这个占世界陆地面积近五分之一的国家，开始了一次对二十世纪的历史产生深刻影响的伟大实践。俄罗斯几代知识分子的痛苦追问和探索没有白费，苏联的迅速崛起成为二十世纪世界舞台上的耀眼大戏。作为一次前无古人的伟大实践，苏联的工业化速度和全新方式给人类留下了什么样的启示？请看下集《风云新图